。医疗腐败一直是很多国家头疼的问题，但是为什么在各种灾害不断、政客与企业公开行贿的美国，却很少听说医疗腐败问题呢？这一切都要从两千零八年奥巴马争取政治选票说起。当时为了讨好群众，民主党候选人奥巴马高调宣布自己的医改计划。后来这个计划也确实实施了，而且被称为“阳光法案”。这次改革首先就是把所有药企、医生和医院的经济往来公开，公开力度之大，前所未有。从业人员的顾问费、礼金、礼品、娱乐、科研教育基金、专利技术转让费、演讲费及研究拨款等等，哪怕一颗药、一个骨钉、一副假牙，都要把里面的收支明细报给政府。具体方法是，药企每年都需要将与任何职业医师或教学医院单笔超过十美元、总额超过一百美元的经济往来上报给 CMS， 具体到哪一家公司付给哪一个医生的哪一笔费用，包括日期与金额，这些信息被登记在联邦医疗保险的网站 CMS 上，所有人都能够查到所有信息，可谓是完全透明化。医生收取药厂的好处费，每颗药能吃的回扣，各种仪器设备的采购价也都记录下来。但我们说水至清则无鱼，这么严格的打击腐败，在朱元璋时期也干过。当时的惩罚措施那么严格，不还是有人干吗？所以与之配套的是医生拥有高薪资，按照上述监管，医生单笔贪腐金额极低，最多每年能拿到五百美元，但却要下很大功夫，得不偿失。相反，美国医生平均年收入为三十五点二万美元，如此一来，贪污算是吃力不讨好，也就没什么人愿意干了。当然，美国医生的高薪资是建立在高医疗费用的基础上的，一个手腕脱臼护上五千美元治疗费，开药又花掉三千美元，中产家庭也负担不起。通过美国的例子，我国医疗反腐该何去何从呢？中国医生要提高薪资水平，当然不能像美国一样用提高的医药费来抵偿，而是把过去被少数腐败分子贪污的钱拿出一部分分给大多数医生。理论上这是一个缩小贫富差距的问题，而另一部分经费本来就是用来购买医疗仪器、降低医药和手术费用的，只不过过去被某些院长、主任和医药代表贪污以后，实惠没有落在大部分医生和普通患者头上而已。所以，医疗行业长期有一种对立的观念。普通百姓认为医院各种收费那么贵，钱还不都进了医护人员的腰包里了？工资高辛苦也是应该的，而医护人员也很委屈，工资你要说高，大部分人也高不到哪里去，天天加班抱怨两句还被人怼。现在很多把医疗反腐和提高医护人员待遇对立起来，这是没有道理的。反腐反的是被少部分人贪污的采购费、克扣的医药费，还有随便向患者收取人情和礼物的行为。过去医疗收费杂，收费贵，但是大部分医护人员的工资也不见得有多高。在这次反腐以前，一个院长采购一台设备就吃了一千六百万元的回扣，这可以帮多少人提高工资待遇？因此啊，大部分医护人员和普通老百姓应该是站在一起的，争取双方的利益，并不对立。除此之外，反腐斗争是一个长期任务，根源要做好制度监管，而不是等到贪污发生以后才进行高压严打。就像制定法律的目的，首先是为了预防犯罪，其次才是惩罚犯罪一样。反腐的目的也是要以预防贪腐为主，让人不敢贪，没法贪。所以，闪电哥觉得，美国医改中的财政透明其实是比较有必要的，也是十分有成效的。只不过，这是否符合我国的国情，能不能很好的实施这些问题，还需要国家来把控。每天嗨科普，我是闪电哥，咱们下期见。